выступление в стиле ТЭД. Автор – Джулиан Трежер. Озвучено каналом. Financial God. Основные идеи. Спланируйте концовку своего выступления еще до того, как начнете продумывать его вводную часть. Ваша речь должна вдохновить публику. Представьте свою основную мысль, объединяющую все части вашего выступления, таким образом, чтобы она запомнилась навсегда. Придумайте предельно лаконичные ключевые фразы. Речь любой продолжительности должна состоять из трех основных частей. В первой вы сообщаете аудитории, о чем будете рассказывать. Вторая – это ваш рассказ, а в третьей вы обобщаете сказанное. Предварите свой рассказ какой-нибудь необычной историей из личного опыта. Ваше повествование должно активизировать левое и правое полушарие мозга слушателей. Делайте паузы, они подогреют интерес аудитории к вашим словам. Перемежайте статистические данные и сухие факты историями, вызывающими эмоциональную реакцию. Помните, аудитория желает вам успеха. ТЭТ – технологии, развлечения, дизайн. Фонд TED – Technology, Entertainment and Design. Это некоммерческая организация, созданная для обмена передовыми идеями и опытом в области технологий, развлечений и дизайна. Фонд организует пользующиеся большой популярностью конференции и размещает видеозаписи выступлений в интернете в свободном доступе. Каждое выступление занимает не более 18 и минут. В TED участвуют успешные предприниматели, великие ученые, знаменитые музыканты и актеры, наряду с менее известными, но не менее трудолюбивыми людьми. Вы тоже сможете представить свою историю на конференции TED или каком-нибудь другом мероприятии, если способны увлекательно рассказать о своем опыте. Случалось ли вам с трудом преодолевать препятствия? Выстоять, несмотря на суровые испытания? Лишиться самого дорогого? Можете ли вы поведать об обычных жизненных коллизиях так, чтобы они предстали в необычном свете? Для того, чтобы завоевать сердца слушателей, облеките свой эмоциональный рассказ в хорошо организованную, структурированную форму. 10 заповедей. ТЭД предлагает 10 рекомендаций, 10 заповедей выступления. 1. Будьте искренне. 2. Поделитесь идеей, способной изменить мир. 3. Говорите живым языком. Избегайте заумия. 4. Не занимайтесь саморекламой или продвижением своей организации. 5. Не бойтесь шутить. 6. Создайте эмоциональную связь с аудиторией. 7. Ссылайтесь на других ораторов, чтобы указать на взаимосвязанность или несхожесть ваших идей. 8. Говорите не только о провалах, но и об успехах. 9. Не зачитывайте текст. 10. Заканчивайте вовремя. Начало выступления. Тот, кто представит вас аудитории, скорее всего, ничего о вас не знает. На мероприятиях ТЭД обычно так много выступающих, что представлению очередного оратора никто не уделяет особого внимания. Если вы считаете, что для лучшего восприятия слушатели должны узнать о вас что-то определенное, напишите для ведущего короткий текст. Пусть, представляя вас, он просто его прочтет. Важно, чтобы это заняло не больше минуты. Лучший способ начать выступление – рассказать какую-нибудь личную историю, которая напрямую связана с вашей идеей, при этом героем рассказа должны быть не вы сами, а кто-то другой. Хорошо также начинать неожиданным, шокирующим публику высказыванием, но только в том случае, если потом вы сможете его убедительно обосновать. Чтобы вызвать у аудитории эмоциональный отклик, не стоит цитировать статистические данные, даже если они поражают воображение. Лучше задать слушателям обескураживающий вопрос. Слово «почему» привлечет больше внимания, чем «как». Не начинайте с цитат или шуток. Остерегайтесь высказываний, способных кого-либо оскорбить, затрагивающих темы пола или расовой принадлежности. Никогда не говорите, прежде чем начать свое выступление. Ведь вы уже начали. После вступления необходим переход к основной части вашей речи. Например, можно попросить слушателей, чтобы они представили себя в определенных обстоятельствах. Дё Прой, исследователь из Массачусетского технологического института, предложил присутствующим представить, что у них есть возможность записывать абсолютно все сказанное и сделанное. Чтобы пробудить интерес слушателей, упомяните о том четверг. 
они смогут узнать полезного. К примеру, можно сказать так, сегодня вы узнаете, от каких трех факторов зависит счастье. Ориентируйтесь на цифру 3, предложите аудитории три шага, три темы, три подсказки, три техники, три способа. Вдохновляющее содержание. Цель вашей речи состоит в том, чтобы вдохновить аудиторию. Поэтому прикинуть, как ее закончить, нужно еще до того, как вы придумаете вступление. Спросите себя, какая из моих историй произведет самое сильное впечатление. Каким был самый счастливый или самый печальный момент моей жизни? В чем состоял мой самый важный жизненный урок? Выбрав тему, можно приступать к составлению рассказа. Не забудьте поведать о человеке, который преподал вам этот урок. Героем самых вдохновляющих историй всегда является третье лицо. Семь самых популярных TED-выступлений затрагивают следующие темы – психические расстройства, креативность, лидерство, счастье, мотивация, успех, самооценка. В других часто просматриваемых выступлениях обсуждаются проблемы здравоохранения, образования и культурных различий. Постарайтесь организовать свое сообщение так, чтобы его тема отвечала четырем важнейшим человеческим потребностям – стремлению к любви и общению, удовлетворению личных желаний и интересов, самосовершенствованию, реализации себя в обществе. Не стоит рассказывать о множестве ситуаций и обстоятельств, которые привели к изменениям в вашей жизни. Выберите одно событие или идею, и пусть они станут основой выступления. Чтобы ваша речь запомнилась слушателям, придумайте короткую ключевую фразу, выражающую вашу главную мысль. Идеальная ключевая фраза, короткая, от 3 до 12 и слов, содержит призыв к действию, хорошо организована ритмически и даже содержит намек на рифму. Добиться двух последних качеств можно, прибегнув к старым добрым правилам риторики. Ваша ключевая фраза должна прозвучать во время речи не меньше трех раз. Основная часть выступления. В идеале ваша речь композиционно состоит из трех основных частей. Во вступлении вы сообщаете аудитории, о чем собираетесь говорить, свои идеи вы излагаете в основной части, а в заключении обобщаете сказанное и делаете выводы. На такую структуру накладывается более конкретный прием повествования. Самые эффективные приемы таковы – ситуация, усложнение, развязка. Опишите свою ситуацию. Во второй части откройте аудитории причины такого несправедливого положения вещей и как на вашу ситуацию влияют свойственные ей риск и непредсказуемость, общепринятый порядок, более широкий контекст. В заключение предложите решение проблемы, разработанное на основе скрытых возможностей. Хронологическое изложение. Начните с самого начала – с вашего детства или с того момента, когда вы вступили на путь, ведущий к новому знанию. Затем по порядку двигайтесь к заключительной части. Для тех, кому приходится выступать впервые, этот вариант, возможно, самый простой и удобный. Идеи концепции. В ситуации, когда время ограничено, подробный анализ различных точек зрения или стратегий невозможен, но даже простое перечисление с характеристикой будут иметь эффект. Примером такого приема является рассказ Ричарда Сент-Джона о секретах успеха. Он последовательно изложил свои восемь правил. Выстройте свою речь таким образом, чтобы она задействовала поочередно правое и левое полушарие мозга ваших слушателей. Эмоциональное повествование апеллирует к правому полушарию, в то время как факты, стратегии и методы действий активизируют левое полушарие. Ваша задача состоит в том, чтобы убедить слушателей поменять свое видение ситуации или совершить определенные действия. Для этого нужно устроить им эмоциональное путешествие. Обращайтесь к фактам, чтобы люди поняли, что вам можно верить. Таким образом вы убедите левое, скептически настроенное полушарие. Чтобы привлечь на свою сторону правое полушарие, проиллюстрируйте факты живыми историями. Все статистические данные поясняйте так, чтобы аудитория ощутила эмоциональную связь с холодными, голыми фактами. Например, вместо того, чтобы говорить, у 70 и миллионов американцев выявлены заболевания сердца, скажите, посмотрите на трех человек рядом с вами. Вполне вероятно, у одного из них заболевание сердца, которое его и убьет. 
организуйте связки между частями вашего выступления в форме вопросов. Попросите слушателей, чтобы они представили себя в той ситуации, которую вы им описали. Или спросите, не случалось ли кому-нибудь из них оказаться в подобном трудном положении, и если случалось, то как они из него вышли. Лучше всего рассказывать истории, произошедшие с вами лично, но ни в коем случае не делайте себя центральным персонажем. Вы должны указать присутствующим путь к решению проблемы, дать им совет, а значит, быть с ними на равных. Расскажите такую личную историю, в которой героем окажется кто-то другой, член вашей семьи, ваш учитель, начальник, просто чужой человек, которого вы случайно повстречали в автобусе. Кто угодно, только не вы сами. Не нужно объяснять все досконально. Пусть слушатели постигают смысл вашего рассказа постепенно. И не старайтесь судить обо всем объективно. Не стесняйтесь своих чувств. Подкрепляйте каждую эмоцию фактом, а каждый факт – эмоцией. Не бывает истории без сюжета, поэтому не пренебрегайте основными законами его построения. Для начала вам понадобятся персонажи. Их можно поместить в опасную ситуацию, вызывающую сильные эмоции, довести ее до развязки конфликта и сделать выводы из тех испытаний, которые героям пришлось пережить. Если наделить персонажей конкретными чертами, то слушатели идентифицируют себя с ними с большей готовностью. Опишите героев ярко и живо. Имитируйте их речь и движение. Отведите каждому персонажу особое место на сцене. Говоря от лица одного человека, встаньте на соответствующее место. Говоря от лица другого, перейдите на другое место. Развивайте сюжет так, чтобы герою приходилось преодолевать все более трудные препятствия. Если вы заставите его выбирать между добром и злом, аудитория уснет со скуки. Пусть лучше герой выбирает меньшее из двух зол или большее из двух благ. И не забудьте, что истории необходим конец, то есть удовлетворительная развязка сюжета. Счастливый конец побуждает слушателей к действию, печальный, преподает им урок. Так что концовка дает вам возможность поделиться с аудиторией своим знанием жизни. Манера изложения. Постарайтесь говорить спокойно и непринужденно. Избегайте проповеднических интонаций, крика или шепота. Не тараторьте. Сленг и профессиональный жаргон также нежелательны. Говорите простыми предложениями. Большинство выступающих на конференциях ТЭД говорят так, чтобы их поняли даже шестиклассники. Откажитесь от слов паразитов, ну, это как бы понимаете. Делите свою речь на отрезки, между которыми делаете паузы. Этот прием вызовет у слушателей легкое нетерпение и повысит интерес к вашим словам. Время от времени меняйте скорость и громкость речи. Следите за дыханием. Нервничая, люди дышат поверхностно и отрывисто, так что дышите глубоко. Определите, какая скорость речи кажется вам нормальной, и говорите еще медленнее. Людям часто кажется, что они говорят медленнее, чем на самом деле. Чтобы полностью завладеть вниманием аудитории, как можно чаще используйте местоимение «вы». Из числа самых популярных участников ТЭД 40% не используют слайды. Если вам без слайдов не обойтись, закажите их профессиональному дизайнеру. В отношении дизайна и количества слайдов действует общее правило, не в количестве счастья. Чем меньше шрифтов и цветов вы используете, чем меньше у вас слайдов, тем лучше. Следите за положением своего тела. Держите руки расслабленными, пусть они будут спокойно опущены. Стойте, равномерно распределив вес на обе стопы. Избегайте следующих очень частых ошибок – фиговый лист. Если вы сложите руки перед собой, то будете казаться беспомощным и стеснительным. В карманах. Выньте руки из карманов, иначе вы будете выглядеть слишком развязно. Скрещенные за спиной руки. Откажитесь от этой позы. Она чересчур напряженна. Руки на бедрах. Стоя перед публикой, не упирайтесь руками в бедра. У вас будет такой вид – будто вы чем-то очень недовольны. Скрещенные руки. Эта поза придаст вам высокомерный вид. Может сложиться впечатление, словно вы подначиваете кого-то бросить вам вызов. Прикосновение. Если вы будете трогать свое лицо, голову, волосы, всем будет казаться, что вы нервничаете. 
улыбайтесь слушателям, но не перестарайтесь с улыбками. Установите зрительный контакт с максимальным числом людей. Удерживать его рекомендуется от 3 до 5 секунд. И не надо ходить по сцене, если только вы не изображаете героя своей истории. Перед выступлением, разумеется, вам следует привести себя в порядок и хорошо одеться. Завершение. Никогда не говорите «ну» и в заключение. Лучше сказать так, и так наше путешествие подошло к концу. Подбираясь к концовке, делайте предложение покороче. Не стоит резюмировать сказанное, все-таки устное выступление, не статья в реферативном журнале. Слушатели прекрасно помнят, о чем вы им только что рассказали. Лучше всего, если в последней фразе будет заключаться ваша главная мысль, которую можно цитировать вне контекста. Другой вариант – закончить призывом к действию или неожиданным вопросом, способным заставить аудиторию серьезно задуматься. Некоторые считают, что в конце выступления обязательно нужно поблагодарить слушателей. Другие же полагают, что слова благодарности ослабят воздействие финала на аудиторию. И все-таки, что бы там ни говорили, но на мероприятиях ТЭТ почти все ораторы благодарят присутствующих за внимание. Как преодолеть страх сцены? Большинство людей боятся выступать перед публикой. Чтобы успокоить нервы, не жалейте времени на подготовку. На место проведения мероприятия лучше приехать заранее. Проверьте, правильно ли установлена кафедра, и есть ли она вообще, хорошо ли выставлен свет, настроен ли звук, работают ли микрофон и проектор. Убедитесь в том, что ваши слайды готовы к показу. Внимательно осмотрите сцену. Представьте себе, как именно вы будете по ней передвигаться. Ваша аудитория желает вам успеха. Провал не нужен никому. Вас окружают друзья. Об авторе. Джереми Донован, вице-президент по маркетингу Гортна Инк, исследовательской и консультационной компании в сфере информационных технологий. Опытный оратор, член организации Toastmasters International. Принимал участие в организации конференции TED. Цитаты. Если вы просмотрели достаточно много TED-выступлений, то наверняка заметили, что большинство участников – Обычные люди, желающие поделиться своими необычными историями. Никто не станет часами внимать речи оратора, не ожидая получить что-нибудь взамен за потраченное время. Выбрав основную идею, приступайте к подготовке выступления, старайтесь щедро сдобрить повествование историями и фактами, интересными аудитории. Один из беспроигрышных вариантов начать выступление – рассказать историю из личного опыта. Истории разрешается рассказывать в какой угодно части презентации, во вступлении, основной части и в заключении. Проблема может быть не в том, что у вас нет историй, а в том, что у вас их слишком много. Не так уж и важно, какую структуру вы выберете для своего повествования, главное, чтобы она вообще была. Продвигаясь на пути к цели, правдоподобные герои всегда ведут себя довольно консервативно. А в финале они оказываются перед выбором, из двух хороших вариантов или, что более распространено, меж двух зол. Хэппи-энд замечательно вдохновляет публику, придает людям веры в себя. И наоборот, истории с плохим концом больше подходят для наставления. Публичное выступление не слишком отличается от обычной беседы. Отрепетируйте выступление по меньшей мере три раза, чтобы обрести уверенность на сцене. Уверенное начало позволит вам не терять контроля над ситуацией на протяжении всей речи. Лучшие из ораторов ТЭД употребляют слово «вы» в два раза чаще, чем я. Спасибо всем, кто дослушал до конца. Книга озвучена каналом Financial God. Если понравилось, не забудь оценить и подписаться на канал. Полную версию этой книги можно приобрести по ссылке в описании.